హాయ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ రైల్వే ఎగ్జామ్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ క్లాసెస్ బై మీ సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రైల్వే ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయడానికి ఉపయోగపడే క్లాసెస్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ చాలామంది గ్రూప్ డి అప్పుడు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ అప్పుడు ఏ విధంగా పొరపాటు అయితే చేశారో ఇప్పుడు అలానే చేస్తూ ఉన్నారు సో ఎగ్జామ్ వచ్చాక డేట్స్ వచ్చాక చదువుదాం ఇదంతా కాదు ఎవరైతే క్రాక్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఇప్పటి నుండే ప్రిపేరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయండి నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మాత్రం జాబ్ రాదు ఓకేనా సో రెగ్యులర్గా చదవండి రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి ఓకే సో మీరు ఒకసారి క్లాసెస్ కనుక చూస్తున్నట్లయితే హండ్రెడ్ పర్సెంటే రైల్వే క్లాసెస్ ఇవి ఓకేనా సో జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వడానికి అయితే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది లాస్ట్ బెంచెస్ అప్ అని మీరు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుండి అయినా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇంత టైం స్పెండ్ చేసి క్లాస్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక లైక్ చేయండి లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే రైట్ సో మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో క్లాస్ వన్ స్టార్టింగ్ కనుక స్లోగా చెప్పుకుందాం క్లాస్ వన్లో చూసినట్లయితే పాపులేషన్ గురించి చూడడం జరిగింది డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడుగుతూ ఉంటారు అని సో ఈ క్లాస్లో టైమ్ డిస్టెన్స్ స్పీడ్ అనే టాపిక్ మీద ఆలస్యంగా వచ్చాడు ఆలస్యంగా వచ్చాడు ముందుగా వచ్చాడు ముందుగా వచ్చాడు అదేవిధంగా ఆలస్యంగా వచ్చాడు ముందుగా వచ్చాడు ఈ కంపారిజన్లో మనం డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ ఏ విధంగా చేయాలనేది చూద్దాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ వితిన్ ఫైవ్ సెకండ్స్లోనే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకే రైట్ సో మన ఈ ఫైవ్ సెకండ్స్ లోపు ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయొచ్చు కానీ ఆ ఫార్ములా ఎక్కడి నుండి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చింది అనేది సబ్జెక్ట్ తెలియకుండా నేర్చుకుంటే వేస్ట్ ఎందుకంటే పేపర్ ప్యాటర్న్స్ మారుతున్న కొద్దీ సబ్జెక్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు సక్స సక్సెస్ అవుతారు బట్టిలు పట్టిన వాళ్ళు బిస్కెట్ అయిపోతారు సో ఓకే సో ఫస్ట్ ఈ ఒక్క ప్రశ్నకు మాత్రం మనం సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుందాం అట్ ద సేమ్ టైం వితిన్ ఫైవ్ సెకండ్స్లో ఏ విధంగా చేయొచ్చు అనేది కూడా చేద్దాం సో కొద్దిగా ఓపిక పట్టి వినండి క్లాస్ ఓకేనా రైట్ ఏ బాయ్ వాకింగ్ ఎట్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ రీచెస్ హీ స్కూల్ ట్వంటీ మినిట్స్ లేట్ నెక్స్ట్ టైం హీ వాక్స్ ఆఫ్ ట్వంటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ బట్ స్టిల్ హీ లేట్ బై ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైన్ ద డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద స్కూల్ ఫ్రమ్ హీస్ హౌస్ సో జాగ్రత్తగా చదవండి క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో నడిచే ఒక బాలుడు తన పాఠశాలకి ఇరవై నిమిషాలు ఆలస్యంగా చేరుకుంటాడు అంటే సపోజ్ తొమ్మిది గంటలకి స్కూల్ అయితే తొమ్మిది ఇరవైకి చేరుకున్నాడు తదుపరి సారి అంటే నెక్స్ట్ టైం అతను ఇరవై కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో నడిచాడు కానీ అతను స్టిల్ ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్గానే వెళ్ళాడు అంటే అప్పుడు తొమ్మిది ఐదుకి వెళ్ళాడు ఆయన పాఠశాల నుండి దూరాన్ని కనుగొనండి అన్నాడు ఓకే సో చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి అమ్మా ఓకేనా సో చాలా నీట్గా చెప్తా క్లియర్గా చెప్తాను చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి సో డిస్టెన్స్ అనేది మనకు తెలియదు ఫస్ట్ డేటా చూడండి ఇక్కడ వరకు మనం ఒక డాట్ రా డాటా లాగా రాసుకుందాం డిస్టెన్స్ అనేది తెలియదు స్పీడ్ అనేది తెలుసు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ టైం అనేది ఏంటండి ఇక్కడ యాక్చువల్గా స్కూల్కి వెళ్ళడానికి తొమ్మిది గంటల టైం కదా మనం అనుకున్నట్లు ఇప్పుడు జనరల్గా తొమ్మిది గంటల టైం ఆ తొమ్మిది గంటలు మనం ఇక్కడ తీసుకోవద్దు ఎందుకంటే ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు సో ఎందుకంటే ఆ టైం అనేది కరెక్ట్ టైం టీ టైంకి స్కూల్ ఓపెన్ టీ టైంకి స్కూల్ ఓపెన్ కానీ వీడు ఎంత చే టైంలో చేరుకున్నాడు టీ ప్లస్ ట్వంటీ మినిట్స్ లేట్గా చేరుకున్నాడు అంటే యాక్చువల్గా టీ టైంలోనే వెళ్ళాడే కానీ వాడు ఇంకా ట్వంటీ మినిట్స్ ఎక్కువ తీసుకున్నాడు సో ఇక్కడ ఒక మనం చేంజెస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఉంది ఇక్కడ మినిట్స్ ఉంది ట్వంటీ అనేది మినిట్స్ బట్ దీన్ని అవర్స్లోకి మార్చుకోవాలంటే ట్వంటీ బై సిక్స్టీ రైట్ ఫస్ట్ ఒక డాటా రాసుకోవడం జరిగింది సెకండ్ డాటా చూడండి మనం ఇక్కడ నుండి మళ్ళా ఈడి వరకు రాసుకుందాం సేమ్ అదే డిస్టెన్స్ కదా డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటిదండి యాక్చువల్గా టీ టైంలో వెళ్ళాలి కానీ ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్లో లేట్గా వెళ్ళిండు మరి ఫైవ్ మినిట్స్ని అవర్లోకి మార్చుకోవాలి కదా ఫైవ్ బై సిక్స్టీ సో మీరు ఇక్కడ కొంచెం క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏం అర్థమైందమ్మా మనకి డి అనేది సేమ్ అనిపిస్తూ ఉంది రెండు డాటాలో కూడా రైట్ సో ఈ రెండిట్లో కూడా మనకి డి అనేది తెలుస్తూ ఉంది సేమ్ అని సో మనకు తెలిసిన ఫార్ములా ఒకటే స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైమ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇన్ టు టైమ్ సో ఇక్కడ
ఓకేనా రైట్ సో డి ఈజ్ ఈక్వల్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ని నేను రెండు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయొచ్చు కదా ఐ మీన్ ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు కదా ఎందుకంటే ఇది డినే ఇది డినే సో దీని ఈక్వేషన్ దానికి రాసుకుంటున్నా సో ఇక్కడ ఎల్సిఎం చేస్తే ఏమవుతుందమ్మా సిక్స్టీ టీ ప్లస్ ట్వంటీ బై సిక్స్టీ అగైన్ ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా ట్వంటీ ఇంటూ సిక్స్టీ టీ ప్లస్ ఫైవ్ బై సిక్స్టీ రైట్ సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఐ మీన్ ట్వంటీ వన్ జార్ ట్వంటీ త్రీ జార్ ఫిఫ్టీన్ వన్ జార్ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ జార్ ఎందుకంటే చిన్న వాల్యూలకు మార్చుకుందాం అప్పుడు ఏమవుతుంది మూడు వందల అరవై మూడు ఇంటూ అరవై నూట ఎనభై ప్లస్ మూడు వందల అరవై అండ్ నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగు టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ టీ ప్లస్ ట్వంటీ సో ఇక్కడ టీ క్యాన్సిల్ ఏమైంది సిక్స్టీ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్టీ అవుతుంది అగైన్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ బై అయితే అంటే టూ బై త్రీ టూ బై త్రీ హార్స్ ఇవి అంతే కదా ఎందుకంటే అవర్స్లోకి మార్చుకున్నాం రైట్ సో మనకి ఇక్కడ డాటాలో ఇప్పుడు చూడండి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే అర్థమవుతుంది మనకి ఇక్కడ స్పీడ్ ఉంది టైం కూడా ఉంది ఎందుకంటే మనకి టూ బై త్రీ వచ్చింది కనుక డిస్టెన్స్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు కదా ఈక్వేషన్ ఇందులో పెట్టిన ఆన్సర్ వస్తుంది ఇందులో పెట్టిన ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఇందులో ఒక దాంట్లో అయితే పెడతాం ఇందులో చిన్న వాల్యూస్ ఉన్నాయి కనుక ఇక్కడ పెట్టుకుందాం మనం ఫస్ట్ అయితే ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టీ ఏమవుతుందమ్మా టూ బై త్రీ ప్లస్ ట్వంటీ బై సిక్స్టీ ట్వంటీ బై సిక్స్టీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏమవుతుందమ్మా వన్ త్రీ సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టూ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై త్రీ త్రీ బై త్రీ సో దిస్ వన్ దిస్ వన్ క్యాన్సల్ మిగిలింది ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఏంటి ది డిస్టెన్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ ఓకేనా సో ఇది సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ మనం ఇది తెలవకుండా బట్టీలు పడితే ఫ్యూచర్లో పేపర్ ప్యాటర్న్ మారితే ఇబ్బంది అవుతుంది అందుకే మనం సబ్జెక్టే నేర్పుతాం ఎస్పెషల్లీ అందరికీ నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్ కూడా పర్ఫెక్ట్ అయ్యే విధంగా రైట్ సో మరి వీటిని ఫైవ్ సెకండ్స్లో ఏ విధంగా చేయొచ్చు మరి నేను ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ అనేది ఆన్సర్ వచ్చింది కదా అసలు అది నిజమేనా కాదా మరి ఏదో చేనైజ్ చేసిండు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ పెడితే అసలు కరెక్ట్ వస్తుందా రాదా అనే డౌట్ రావాలి అట్లీస్ట్ కొన్నిసార్లు అని అన్నా రావాలి ఎందుకంటే మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఓకేనా రైట్ రైట్ సో చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకోకపోతే ఇబ్బంది పడతారు ఎందుకంటే మన క్యాలెండర్లో ఒకటి లీప్ క్యాల ఐ మీన్ రిపీటెడ్ క్యాలెండర్ ఎప్పుడు వస్తుంది అనే దగ్గర మీరు అన్నీ చూసి మిస్ చేసుకున్నారు కొన్నిసార్లు అది వర్కౌట్ అవ్వదు అనే ఫార్ములా రైట్ సో ఒకసారి మనం రీచెక్ చేద్దాం రీచెక్ చేశాక ఫైవ్ మినిట్ ఫైవ్ సెకండ్స్లో ఏ విధంగా చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం ఓపిక బట్టండి సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటున్నారు కనుక ఫస్ట్ ఓపిక బట్టండి ఓకే లైక్ చేయండి అమ్మా లైక్ చేయండి వీడియోస్ని రైట్ సో డిస్టెన్స్ అనేది నాకు ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్స్ వచ్చింది నాకు తెలిసిన ఫార్ములా స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ బై టైమ్ సో టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఇదే కదా నాకు తెలిసిన ఫార్ములా సో ఇక్కడ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఏమైంది ఫిఫ్టీన్ బై స్పీడ్ ఏమైంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ అప్పుడు ఎంత టైం పట్టిందండి వన్ అవర్ ఈ వన్ అవర్ అంటే ఎంత సిక్స్టీ మినిట్స్ సిక్స్టీ మినిట్స్ లేదు అంటే వీడు ఏం చేసిండి సిక్స్టీ మినిట్స్లో ఇరవై నిమిషాలు లేటుగా చేరిండు అంటే నలభై నిమిషాలు ప్లస్ ఇరవై ఇరవై నిమిషాలు లేటుగా చేరిండు అంటే ఈ నలభై నిమిషాలు అనేది అసలు అయిన టైం వాడు కేవలం ఫార్టీ మినిట్స్లోనే వెళ్ళాలి కానీ ఇంక ఇరవై నిమిషాలు లేటుకి వెళ్ళిండు అనేది ఇక్కడ అర్థమవుతా ఉంది మరి ఇక్కడ సెకండ్ స్టేట్మెంట్లు ఏమైందండి ఫిఫ్టీన్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ స్పీడ్ కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది ఐదు ముళ్ళ ఐదు నాళ్ళ త్రీ బై ఫోర్ అవర్స్ అంటే ఏమవుతుంది అండి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే ఫార్టీ యాక్చువల్గా ఇంకా ఫైవ్ మినిట్స్ లేట్గా సో సెట్ అయింది కదా సెట్ అయింది సో ఈ విధంగా మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు సో ఇప్పుడు మనం టెక్నిక్ వాడదాం సెకండ్స్లోనే మనం చేయొచ్చు చూడండి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి షేర్ చేయండి అమ్మా షేర్ చేయండి వీడియోస్ని లైక్ చేయండి ఎన్నో ప్రాంక్ వీడియోస్ షేర్ చేస్తూ ఉంటారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో రీల్స్ షేర్ చేస్తూ ఉంటారు కదా సో క్లాసెస్ కదా చెప్పే వాళ్ళు దొరకడం చాలా కష్టం కనుక వినియోగించుకోండి రైట్ సో దీనికి ఫార్ములా డి బై ఎస్ వన్ మైనస్ డి బై ఎస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు టి వన్ మైనస్ టి టూ జస్ట్ ఏం లేదా అండిగో టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఇందులో ఉండి ఇది తీసేసినా ఇందులో ఉండి అది తీసేసినా అంతే రెండు ఒకటే కదా డి బై ఎస్ వన్ ఈజ్ కల్ టీ వన్ డి బై ఎస్ టూ ఈజ్ కల్ టీ టూ సో ఇక్కడ ఫార్ములా ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు మనం డి బై
లేట్ అని ఉన్నది అనుకోండి ఇక్కడ ప్లస్ టీ వన్ రాసుకోవాలి ఇక్కడ లేట్ అనే ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ ప్లస్ టీ వన్ రాసుకోవాలి లేదు ఇక్కడ వేరేది ఉంది ఓకేనా ఇక్కడ ఎర్లీ అని ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మైనస్ టీ వన్ రాసుకోవాలి ఇక్కడ మైనస్ టీ టూ రాసుకోవాలి ఓకే సో అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎందుకంటే అటు ఇటు అయిందంటే కథమే అంత ప్రాబ్లం అనేది మనకి రాంగ్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం చేద్దాం రైట్ సో డి బై తెలియదు ఎస్ వన్ అంటే ఎంత అండి ఫిఫ్టీన్ మైనస్ డి బై ఎస్ టూ ఎంత అండి ట్వంటీ T1 20 minutes. మినిట్స్ ఇక్కడ మినిట్స్ ఉంది కనుక మినిట్స్ని అవర్లోకి మార్చుకోవాలండి ఒకవేళ హవర్సే ఉన్నది అనుకోండి మనం ఏం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇక్కడ మినిట్స్ ఉంది కనుక దాన్ని మినిట్స్లోకి అవర్లోకి మార్చుకోవాలి సో అప్పుడు ఏమవుతుందండి టీ వన్ టీ వన్ ఆలస్యంగా అన్నాడు ఆలస్యం అంటే ప్లస్ సింబల్ సో ప్లస్ సింబల్ కనుక ట్వంటీ బై సిక్స్టీ రాసుకోవచ్చు మళ్ళీ మైనస్కి మైనస్ఏ రాసిన మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు ఐదు నిమిషాలు మళ్ళీ ఆలస్యంగానే అన్నాడు మళ్ళీ ఆలస్యంగా అంటే మళ్ళీ ప్లస్ ఏ అంటే ఫైవ్ బై సిక్స్టీ ఓకే సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి ట్వంటీ డి మైనస్ ఫిఫ్టీన్ డి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ బై సిక్స్టీ ఇంటూ ఈ రెండు ఇటు వస్తాయి కదా ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీకి ఇటు వస్తాయి కదా ఇవి 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 రెండు ఇటు పోతాయి కదా రైట్ అప్పుడు ఏమైంది ఫైవ్ డి ఇస్ ఈక్వల్ టు సో పదిహేను ఒకట్ల పదిహేను నాలుగు అంతేనా నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు ఐదుల సో ఫైవ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్ అయింది డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైందండి ఐదుకి ఐదు క్యాన్సిల్ అవుతుంది కనుక పదిహేను వచ్చిందా రాలేదా మెయిన్గా మనం ఇది గుర్తుపెట్టుకో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవడానికి పెద్ద బట్టలు పట్టాల్సిన పని కూడా ఏం లేదు డి బై ఎస్ వన్ మైనస్ డి బై ఎస్ టూ ఈక్వల్ టీ వన్ మైనస్ టీ టూ లేట్ అన్నప్పుడు ప్లస్ పెట్టుకోవాలి ఎర్లీ అన్నప్పుడు మైనస్ పెట్టుకోవాలి లేట్ అన్నప్పుడు ప్లస్ పెట్టుకోవాలి ఎర్లీ అన్నప్పుడు మైనస్ పెట్టుకో అటు దీటు అయితే మాత్రం పెంట పెంట అవుతుంది ఆన్సర్ ఓకే సో రైట్ ఇది మనకి ఫైవ్ సెకండ్స్లో చేయొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మీకు క్వశ్చన్కు ఫార్ములా చెప్పాను అలా చెప్పే ఫార్ములా మెథడ్స్ ఉంటే నేను ఆ క్వశ్చన్స్ ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయమనే చెప్పా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఏ పర్సన్ ట్రావెల్స్ ఎ సటైన్ డిస్టెన్స్ ఎట్ త్రీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండ్ రీచెస్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లేట్ ఆలస్యం ఇఫ్ ఈ ట్రావెల్స్ ఎట్ ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ హీ రీచెస్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఎర్లియర్ ముందుగా ద డిస్టెన్స్ హీ హ్యాస్ టు ట్రావెల్ ఈజ్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒక వ్యక్తి మూడు కిలోమీటర్ పర్ వేగంతో కొంత దూరం ప్రయాణించి పదిహేను నిమిషాలు ఆలస్యంగా చేరుకుంటాడు లేటుగా అతను నాలుగు కిలోమీటర్ అవర్ పర్ వేగంతో ప్రయాణిస్తే పదిహేను నిమిషాలు ముందుగా చేరుకుంటాడు ఎర్లీగా అతను ప్రయాణించిన దూరం ఫస్ట్ ఫామ్లో ఏం చెప్పాడు ప్రవీణ్ అన్న డి బై ఎస్ వన్ మైనస్ డి బై ఎస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు టీ వన్ మైనస్ టీ టూ అని మీ మైండ్లో రావాలి నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏం చెప్పాడు నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏం చెప్పాడు లేట్ అన్నప్పుడు ప్లస్ పెట్టుకో అన్నాడు ఎర్లీ అన్నప్పుడు మైనస్ పెట్టుకో అన్నాడు ఇది అటు ఇటు అయితే ఆన్సర్ రాంగ్ అవుతుంది అన్నాడు అది కూడా మీ మైండ్లో రావాలి సో డైరెక్ట్ వేద్దాం డి బై ఫస్ట్ త్రీ మైనస్ డి బై ఫోర్ నెక్స్ట్ పదిహేను నిమిషాలు ఆలస్యము ఆలస్యం అంటే ప్లస్ సో పదిహేను నిమిషాలు నిమిషాలను ఏం ఏం చేసుకో అన్నాడు గంటల్లోకి మార్చుకో అన్నాడు ఫిఫ్టీన్ బై సిక్స్టీ మైనస్కి మైనస్ నెక్స్ట్ ఫోర్ కిలోమీటర్ వేస్తే పదిహేను నిమిషాలు ముందుగా చేరుకోమన్నాడు ముందుగా అంటే మైనస్ పెట్టుకోవాలి ఎర్లీ మైనస్ అంటే మైనస్ పదిహేను ఏమని రాసుకోవాలి పదిహేను బై అరవై ఈ విధంగా రాసుకోవాలి సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది ఫోర్ డి మైనస్ త్రీ డి బై ఫోర్ ఇంటూ త్రీ ట్వెల్వ్ సో ఫిఫ్టీన్ బై సిక్స్టీ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ బై సిక్స్టీ సో ఇక్కడ డి బై ట్వెల్వ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ బై సిక్స్టీ పన్నెండు ఒకట్ల పన్నెండు ఐదుల ఐదు ఒకట్ల ఐదు ఆరుల డి ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత సిక్స్ కిలోమీటర్స్ అంతే ఆన్సర్ ఇదే మన యొక్క ఆన్సర్ ఓకే సెకండ్స్లోనే సెకండ్స్లోనే నెక్స్ట్ చూడండి ఆలస్యం ముందు చేస్తాం ఇప్పుడు ముందు ఆలస్యం చేద్దాం ఏ పర్సన్ ట్రావెల్స్ ఏ సటన్ డిస్టెన్స్ ఎట్ ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ హీ రీచెస్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఎర్లీయర్ ముందుగా వెళ్ళాడు అండ్ ఇఫ్ ఈ ట్రావెల్స్ త్రీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ హీ రీచెస్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ లేట్ లేట్గా వెళ్ళాడు వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఒక వ్యక్తి ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో కొంత దూరం ప్రయాణించి పదిహేను నిమిషాలు ముందు చేరుకుంటాడు మరియు త్రీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో ప్రయాణిస్తే పదిహేను నిమిషాలు ఆలస్యంగా చేరుకుంటాడు అయినా దూరం ఏమిటి సో ఏం చెప్పాం ఫార్ములా మనం డి బై ఎస్ వన్ మైనస్ డ
పదిహేను నిమిషాలు ముందుగా చేరుకోమన్నాడు ముందుగా అంటే మైనస్ పదిహేను బై అరవై మైనస్ పదిహేను నిమిషాలు ఆలస్యంగా చేరుకున్నాడు ఆబ్వియస్లీ పదిహేను బై అరవై సో సింప్లిఫై చేద్దాం త్రీ డి మైనస్ ఫోర్ డి బై ట్వెల్వ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ పదిహేను మైనస్ పదిహేను మైనస్ ముప్పై పన్నెండు ఒకట్ల పన్నెండు ఐదుల ఐదు ఒకట్ల ఐదు ఆరుల సో ఇక్కడ ఏమైందండి మైనస్ మైనస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సిక్స్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ కిలోమీటర్ వచ్చిందా రాలేదు ఆన్సర్ దట్స్ ఇట్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇది మనకి చాలా తక్కువ చెప్తా ఉంటారు ఈ మోడల్లో ఏ పర్సన్ రన్స్ ఎట్ ఏ స్పీడ్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ రీచెస్ ఈజ్ హోమ్ హండ్రెడ్ మినిట్స్ అర్లియర్ నెక్స్ట్ టైం హీ రన్స్ ఫిఫ్టీన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ రీచెస్ ఈజ్ హోమ్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ మినిట్స్ ఎర్లియర్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ ఒక వ్యక్తి ట్వెల్వ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో పరిగెడితే వంద నిమిషాలు ముందుగా ఇంటికి చేరుకుంటాడు తర్వాత సారి పదిహేను కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వేగంతో వెళ్తే రెండు వందల నిమిషాల ముందుగా తన ఇంటికి చేరుకుంటాడు దూరం ఎంత సో ఈ మోడల్ మీకు తెలిస్తే కింద కమెంట్ బాక్స్లో తెలియజేయండి సో దీనికి ఫార్ములా సేమ్ అదే డి బై ఎస్ వన్ మైనస్ డి బై ఎస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ వన్ మైనస్ టీ టూ సో ఎర్లియర్ అన్నప్పుడు మైనస్ పెట్టుకోవాలి లేట్ అన్నప్పుడు ప్లస్ పెట్టుకోవాలి మినిట్స్ని అవర్లోకి మార్చుకోవాలి ఇది డాటా డి బై ఎస్ వన్ ట్వెల్వ్ మైనస్ డి బై ఎస్ టూ ఫిఫ్టీన్ నెక్స్ట్ ఏమన్నాడండి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి వంద నిమిషాల ముందు ముందు అంటే మైనస్ వంద నిమిషాలు అన్నాడు కనుక గంటలోకి మార్చుకున్నా మైనస్ తర్వాత రెండు వందల నిమిషాల ముందు అంటే మైనస్ మళ్ళీ రెండు వందలు ఓకే సో ఇక్కడ మైనస్ ఉన్నదాన్ని ఇది చూసుకోవద్దండి ఇది ఇట్లనే ఉంటుంది ఏ దానికైనా ఓకేనా సో ఫిఫ్టీన్ డి మైనస్ ట్వెల్వ్ డి బై ఫిఫ్టీన్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఇది ఎలానే ఉంచుదాం ఊరికి ఎవడు ఊరికి మల్టిప్లై చేసుడు ఇబ్బంది మనకు సో ఇక్కడ ఏమవుతుందండి మనకి మైనస్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ బై సిక్స్టీ అంతే కదా సో ఇక్కడ త్రీ డి బై ఇస్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై సిక్స్టీ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అంతే కదా సో ఇక్కడ సున్నా సున్నా ఆరు ఒకట్ల ఆరు రెండుల మూడు ఒకట్ల మూడు రన్ ఐదుల సో ఏం మిగిలిందండి పది మిగిలింది ఇక్కడ రెండు ఇంటూ ఐదు పది మిగిలింది అంటే వంద ఇది మన యొక్క ఆన్సర్ ఓకేనా సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనల్ని రైల్వేస్లో అడుగుతూ ఉంటారు వీడియోస్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు ఏదన్నా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఉన్నా వాట్సాప్లో ఉన్నా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా మీకు ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు వాళ్ళకి షేర్ చేయండి ఓకే సో ఐ విష్ యూ వెరీ గుడ్ లక్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్